మీరు ఇంత కంప్లీట్లీ వెల్ రౌండెడ్ అంటే యువర్ ఇంటూ ఆర్గనైజింగ్ మీరు కర్త కర్మ క్రియ మీరే ఈ టైంలో మీకు పాలిటిక్స్కి స్పేస్ ఎలా వచ్చింది అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీస్ అంతా కొంచెం కాంగ్రెస్లో ఉన్నవారు మా అమ్మమ్మ అందరూ నెహ్రూ గారిని అందరిని గాంధీ గారిని చూసిన ఆవిడ సో నా మైండ్లో స్టడీ అప్పుడే మనకి హిస్టరీ పోర్షన్ ఉంటుంది కదా అందులో ఎవరు మనకి ఇండిపెండెన్స్ తెచ్చింది కాంగ్రెస్ మహాత్మా గాంధీ అది మైండ్లో పడిపోయింది మా ఫోర్ ఫాదర్స్ అంతా కాంగ్రెస్లో ఉండేవారు అప్పుడు అది కాంగ్రెసే కదా రూలింగ్ అవును సో ఇప్పుడు ఈ పాలిటిక్స్ అని వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెసే నా మైండ్లో ఉండేది కొంతమంది అప్రోచ్ చేశారు ఇంత పెద్ద ఆర్టిస్టు ఆవిడ కొంచెం డిసిప్లిన్ మాట్లాడే ఇది ఉంది సో షీ క్యాన్ రూల్ అనే ఒక దాంట్లో నన్ను మెల్లగా కాంగ్రెస్లో చేర్చాలని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా వచ్చి అడిగారు అప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ గారు ఇక్కడికి రావడం కామరాజర్ అరంగం ఇనాగ్రేషన్కి ఆయన ఆధ్వర్యంలో నేను ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు యాజ్ అ ప్రాపగెండా సెక్రటరీ టు కాంగ్రెస్ సో దాని తర్వాత ఐ రియలీ డిడ్ వెల్ ఐ స్పెండ్ మై ఓన్ మనీ ఫర్ ద పార్టీ సో ప్రతి ఎలక్షన్లకి వాటికి సీడీలు వేయడం పోస్టర్స్ వేయడం బ్యానర్స్ వేయడం ఇవన్నీ సెగ్రిగేట్ చేయడం దాన్ని వెళ్ళిన తర్వాత జనాలు అందరు నా దగ్గరికి రావడం మాకు ఇది చేయండి అది చేయండి అంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేయడం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న ఆఫీస్ కూడా నేను పట్టుదలతోటి సపరేట్గా మనకు బిల్డింగ్ ఉండాలని పంతంలో చేసి తీసుకొచ్చిన బిల్డింగ్ అది ఆ తర్వాత లోపల లోపల ఇంటీరియర్ పాలిటిక్స్ ఎక్కువైపోయింది నాకేంటంటే మనసులో ఒకటి బయట ఒకటి చెప్పే ఇది లేదు అది వచ్చి ఎక్కువ ఉండాల పాలిటిక్స్లో సర్వే అవ్వడానికి అవ్వడానికి అది నాకు ఐ థాట్ ఐఎమ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్ సో ఐ కేమ్ అవుట్ మై సెల్ కేమ్ అవుట్ జస్ట్ అదే ఎస్ కానీ మీకు ఎంజీఆర్ గారు పరిచయం ఎన్టీఆర్ గారు పరిచయం ఎప్పుడు ఆలోచన రాలేదు ఎంజీఆర్ గారితో అంటే ప్రయాణించాలని చెప్పి దేర్ వేర్ ఆఫర్స్ సినిమా <laughs> అండ్ ఒక ఫంక్షన్లో ముద్దు కృష్ణారెడ్డి గారు ఒక ఫంక్షన్ చేస్తే నేను మురళీమోహన్ గారు యాంకరు అప్పుడు ఈవిడ సీఎము కర్ణాటక సీఎంఓ వచ్చారు ఆయన రావడానికి వన్ అవర్ లేట్ అయింది ఇద్దరం కూర్చొని వీ వర్ టాకింగ్ సో మచ్ ఆవిడ చెప్పేవారండి మీరు పెళ్లి చేసుకోలేదు ఒక పార్ట్నర్ ఉంటారు కదా ఇంకేం పెళ్ళమ్మా నాకు అయిపోయింది అలా చాలా వెక్స్డ్గా మాట్లాడింది ఆవిడ ఒక ఇష్యూ అయినా ఉండొచ్చు కదా మన అనేదాన్ని టైమ్ బార్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ థింకింగ్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ చాలా మాట్లాడు ఇదంతా విధి అంటారా అంటే అంత గొప్ప జీవితం ఒకలా చూస్తే బయట నుంచి చూస్తే మనకి ఆవిడది చాలా గొప్ప జీవితం అనిపిస్తుంది అంటే ఒక చీ చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారు బీయింగ్ ఎ ఉమెన్ ఇంతమంది మగవాళ్ళని ఎదిరించి నిలబడ్డారు రాజకీయాల్లో ఇవన్నీ బయట నుంచి చూసి మనం ఓ ఓల్డ్ అంతా ఆపాదించేస్తాం కానీ యాక్చువల్గా చూస్తే లోపల ద సోల్ సఫర్ సమ్వేర్ చాలా చాలా షీఈ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ నో షీ ఆల్సో నీడ్స్ సంథింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఒక పట్టు కావాలి కదా సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే మచ్ అబౌట్ బట్ షీ డెంట్ ఎంజాయ్ హర్ లైఫ్ పాలిటిక్స్ వచ్చాక ఇంకా డేంజర్లో పడిపోయింది అందులో కాన్స్టెంట్గా రేడార్లో ఉంటాం అందరూ గమనిస్తారు you cannot have ante ye friend evaru vachi eppudu eltharu it doesn't matter male female ani kaadu but i'm saying anni gamanistharu ana time lo anta vaibhavam chusina entha mandi ala ala velipodam baadha kalagistundi your soul rest in peace kani yes ila mottaniki meeru actually chaala wisdom chaala deliberate choices meeru 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 jeevitham mee jeevithanni meeru conduct cheskunna paddhati అమ్మగారి మీ తల్లిదండ్రుల పెంపకం సంస్కారాలు అమ్మమ్మగారి అండదండలు అన్నీ మీకు తోడుగా నిలిచాయి లైఫ్ లాంగ్లో ఎనీ రిగ్రెట్స్ జయచిత్ర గారు అయ్యో ఐ విష్ ఐ హ్యాండ్ దట్ ఆ టైంలో అది నేను చేయాల్సింది చేయలేకపోయాను అంటే కట్టుబాట్లు ఎంతైనా కొంచెం మీరు అమ్మగారి నటన ఉన్నా కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఆ రోజుల్లో కొద్దిగా 
జాగ్రత్తగానే ఉండేవారు సో యూ హ్యావ్ టు బీ ఎక్స్ట్రా కేర్ఫుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు నాట్ బీ అంటే అనవసరంగా బీ కామెంటెడ్ ఆన్ సో ఆ ఇన్ దిస్ ఫ్లో వి మిస్ అవుట్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ అని అనిపించిందా నేను వచ్చి నేను ఎలా ఉంటున్నానో అలాగే మా వాళ్ళు ఉంటారు ఉండాలి అనే దానివల్ల నేను కొన్ని కట్టుబాట్లు వేసుకున్నాను సో ఆ కట్టుబాట్లు ఉండే వల్ల నేనేదో పెద్దగా మిస్ అయ్యాననే ఫీలింగ్ నాకు లేదు నా బాధ్యతలు అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా నిర్వహించాను అవును ఐఎమ్ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ ఐ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఉంది ఇంకా నాకు ఓపిక ఉంటే ఇంకా చేయాలి అనేది నా బాధ్యతలు నేను నెరవేర్చుకున్నాను భగవంతుడు చేశాడు అంతే భగవంతుడు నాకు చేశాడు సో ఇంకా ఏదైనా చేయాలని ఉంటే చేస్తాను అంతేగాని నో రిగ్రెట్స్ నో రిగ్రెట్స్ అట్ ఆల్ మనం ప్యూర్గా ఉన్నాం అంతే మిగతా వాళ్ళు ఎలా ఉంటే మనకి అది వాళ్ళ వాళ్ళకి వస్తాయి అన్ని మన వరకు మనం ట్రూ మన బాధ్యత మన వల్ల చెడ్డ పేరు మన ఫ్యామిలీకి రాకూడదు 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 చాలా పర్టికులర్గా ఉన్నారు మీరు చాలా పర్టికులర్ ఒక టైంలో అమ్మ అప్పుడు ఆ టైంలో గాసిప్స్ కూడా వచ్చేవి కదా వచ్చేవి బిగినింగ్ అయితే దాని గురించి నాకు తెలియదు కాబట్టి కొంచెం కుప్పం వచ్చేది తర్వాత అలవాటు అలవాటు అయితే గాసిప్స్ అంటే మిమ్మల్ని లింకప్ చేయడం అవి ఇవి రకరకాలుగా మురళి మోహన్ గారితో లింక్అప్ చేశారు కదా నేనే అడ్వాన్స్గా చెప్పేస్తున్నాను మీకు సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఫాల్స్ నేను అదే అంటాను అదే మీ చెల్లెలు కానీ మీ తల్లుల గురించి ఇలా రాస్తారా ఎందుకు రాస్తారమ్మా అలా అంటే ఎక్కువ సినిమాలు మీరు చేశారు కాబట్టి ఎక్కువ మీ హిట్ కాంబినేషన్ చూసి చూసి జలస్ పడి సో అది ఆయన నమ్మలేదు నేను నమ్మలేదు మా ఇంటోళ్ళు ఏది అడగలేదు వాళ్ళ ఇంటోళ్ళు ఏది అడగలేదు కానీ బాధపడ్డారా అయ్యో ఇలా రాస్తారేంటి అసలు మనకి అతను ఒక ఊపు ఊహించేశాను కదా ఆ పత్రిక అతని చెయ్యొచ్చారా నువ్వు ఇలాగా పెద్ద ఆయన అతను వయసులో ఎంత పెద్ద ఆయన నీ కూతురు ఇలాగ నువ్వు రాస్తావా గురించి డెఫమేషన్ వేద్దాం అనే వరకు వెళ్ళిపోయాం మేము ఎన్సీ రాఘవచారి అంకుల్ వచ్చి చెప్పారు తర్వాత ఆ పత్రిక వాళ్ళు వచ్చి కాళ్ళలో పడి దండం పెట్టి వద్దమ్మా మా మానం పోద్ది అని చెప్పి ప్రాధాయపడిన తర్వాత నేను వదిలేను అనమాట డి డూ ఎనీ అడిషన్ అంటే దానికి కరెక్షన్ చేశారా దగ్గర మరుపు మరుపు మళ్ళీ ఇలాగే ఇది ఫాల్స్